বিগত শতাব্দীতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কয়েকটা যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে যেমন একটা ব্লাড প্রেশার কমানোর ওষুধ ড্যামিপ্রিল বিটা ব্লকার নামে একটা ব্লাড প্রেশার কমানোর ওষুধ সেই রকমই তৃতীয় যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে কোলেস্ট্রল কমানোর ওষুধ যেটাকে একটা গ্রুপ নাম দিয়ে বলা হয় স্ট্যাটিন এই স্ট্যাটিন গোত্রের ওষুধের জন্য প্রচুর পেশেন্ট হার্টের রোগ অসুখে ভুগছে তারা অনেক দিন সুস্থ হয়ে থাকছে অনেক পেশেন্ট তাদের অপারেশনের প্রয়োজন হচ্ছে না অথবা বড় বড় প্রসিজার অ্যান্টিওপ্লাস্টি করার প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কোলেস্ট্রল নর্মাল হয়ে গেলে ওই ওষুধটাকে চালু রাখতে হবে ব্যাপারটা এরকম যে এটা শুধু কোলেস্ট্রল কমায় না এটা আরও অনেক কিছু করে সেই অনেক কিছুগুলোর মধ্যে পড়ে যে যাদের কোলেস্ট্রল নর্মালও আছে তাদের ক্ষেত্রেও এই কোলেস্ট্রল কমানোর ওষুধ যেগুলোকে গ্রুপলি বলা হয় স্ট্যাটিন সেগুলো তাদের দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা করতে পারে অর্থাৎ একটা ওষুধ যখন প্রথমে আবিষ্কার হয়েছিল একটা প্রয়োজনের জন্য দেখা গেল যে সেটা তার চেয়ে আরও বেশি কাজ করছে তাই সবসময় মনে রাখতে হবে যে আপনার কোলেস্ট্রল যদি বেশি থাকে সেই তার ওষুধটা আপনাকে কিন্তু বরাবরের জন্যই খেয়ে যেতে হবে কোলেস্ট্রল স্বাভাবিক হওয়ার পরেও এবং অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা এই কোলেস্ট্রল কমানোর ওষুধ নর্মাল কোলেস্ট্রল থাকলেও শুরু করে থাকেন কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এই ওষুধটা কিন্তু ওই অন্য ভূমিকাগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে তাই খেয়াল রাখবেন যে এই ওষুধটা কিন্তু কখনো ডিসকন্টিনিউ করবেন না সেই রকমই প্রয়োজন একই সঙ্গে শরীরে ওজনটা সম্বন্ধে সচেতন থাকা ওজনটাকে কমিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা একটা স্বাস্থ্যকর খাবারের খাবার খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা আর ধূমপান বা অন্য কোনো তামাকের ব্যবহার না করা এবং প্রতি প্রতিদিন কিছুটা করে অ্যারোবিক্স বা কার্ডিওভাস্কুল এক্সারসাইজ করা যেটাকে আমরা বলি মর্নিং ওয়াক অথবা জগিং বা সুইমিং এগুলো যদি হার্টের কন্ডিশন পারমিট করে সেটা ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে দেয় কতটা ব্যায়াম করতে পারবে সেটা আধ ঘন্টার মতন করে প্রতিদিন করা অর্থাৎ একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই বিগত কুড়ি বছরে বা দুই দশকের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে মরা মরে যাওয়া বা হার্ট অ্যাটাকে একটা কমপ্লিকেশন হওয়ার রেট অনেক কমেছে প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট মতন দেখা গেছে যে মানুষের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়ে গেছে এর মধ্যে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র এই বডি ওয়েট মেনটেন করা এক্সারসাইজ করা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা এবং কোলেস্ট্রল ওষুধে এই টোয়েন্টি পারসেন্ট যে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি মনে রাখতে হবে এর আর্ধেকের বেশি কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে এই জিনিসগুলো এটা কিন্তু অপারেশন করেও করা যায় না অ্যান্টিওপ্লাস্টিক করেও এই অ্যাচিভমেন্টটা আসা যায় না 